Es un informe en donde evaluamos a través de datos duros, eh, un gran número de datos duros, el, el estado de competitividad de las principales ciudades del país, las ciudades más grandes. Y eh, pues con esto podemos ver las fortalezas y debilidades de cada una, sobre todo para poder comparar contra las mejores qué es lo que le falta a, a aquellas ciudades que no salieron tan bien evaluadas. Una ciudad competitiva es aquella que puede generar un entorno para un buen clima de negocios y, y le puede ofrecer una buena calidad de vida a sus habitantes, que les permita generar sinergias a las personas que viven dentro de una ciudad, o sea, esta proximidad a la hora de vivir en una ciudad, les permite generar estas sinergias para eh, crear nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios y esto se traduzca en más prosperidad para todos los ciudadanos. En las ciudades se produce el 80% del PIB en un número muy reducido de ciudades, se produce la gran mayor parte de la producción nacional, pero también ahí vivimos la gran mayoría de los mexicanos. Hoy casi 8 de cada 10 mexicanos viven en ciudades y son los mexicanos que son más productivos. Entonces, un, la competitividad de un país no puede ser entendida si no pasa a través de la competitividad de sus ciudades. Salen en niveles eh, pues medio bajos, o sea, del lado más bajo que, que hacia arriba, principalmente detonado por aspectos de, de Estado de Derecho. Eh, los aspectos de seguridad física no, no les favorecen, hay altas tasas de homicidios, altos niveles de robo de vehículo y la percepción de la ciudadanía eh, no es buena. La recaudación del predial, que es, de las, es la principal fuente de, de ingresos propios que puede generar un municipio, está por debajo del promedio nacional, que ya de por sí es un promedio bajo si lo comparamos contra otros países desarrollados, los de la OCDE. Las ciudades de Sinaloa no tienen eh, sistemas de transporte público, que es clave para, para poder mover personas de sus casas a sus trabajos todos los días. Eh, si, si no tienen un sistema de transporte público eficiente, pues la gente tiene que recurrir al automóvil. Hay unos que pueden pagarlo y hay muchos otros que no pueden. Y el automóvil tiene gran importantes costos sociales y ambientales usarlos, ¿no? genera congestión y contaminación. Entonces, por ahí hay retos, también en consumo de agua, eh, están los consumos per cápita más altos también del país, en una zona que tampoco está tan beneficiada por, por el agua. Las fortalezas eh, gozan, afortunadamente, de un alto nivel de capital humano. ¿Y esto qué quiere decir? Pues la, la, en promedio la población está bien educada, o sea, tienen 10 años de, de educación eh, eh, la población en promedio, mientras que el promedio nacional es de 8.8 años. Eh, también, eh, pues un alto porcentaje de población con estudios medios y superiores, eh, casi el 50%. Entonces, esto es, es un gran potencial eh, para estas ciudades que tiene que aprovecharse más. Eh, también eh, tienen eh, no, no, el mercado laboral, no tiene tantos conflictos laborales y Culiacán, curiosamente, eh, todos su, su, en, si tomamos en cuenta no solamente la población formal, del sector formal que cotiza en el IMSS, sino todo el, el conjunto, tienen altos niveles eh, de salario. Entonces, pues ahí también es un mercado con buen poder adquisitivo que, que se podría aprovechar eh, más. ¿no? El, el dato lo tomamos a través de la encuesta nacional de ocupación y empleo que hace el INEGI y ahí se le pregunta a las personas cuál es su ingreso mensual. Entonces de ahí lo obtuvimos y es donde salen bastante bien. Otra fortaleza que también tienen las ciudades de, de Sinaloa es que en comparación con las demás ciudades del país son ciudades bastante densas, eh, no están tan dispersas. Hay un grave problema eh, 
que, que surge cuando las ciudades son muy dispersas, porque hay que llevarles más infraestructura, ocupan más suelo y por lo tanto consumen más recursos naturales y la gente también tiene que trasladarse más, hay más necesidades de movilidad. Entonces esto le cuesta a la gente, a los municipios y al medio ambiente. Evaluamos 77 ciudades, Re recabamos 60 indicadores, son datos duros. Eh, están los datos desde 2008 a 2010, que es la, el año más reciente disponible, y se agrupan en 10 subíndices o pilares de competitividad, que van desde sistema de derecho, manejo del medio ambiente, capital humano, pero también hasta infraestructura, crecimiento económico, innovación, patentes y gobiernos, por supuesto. ¿no? Evaluamos un amplio espectro que influye directamente o indirectamente y en el largo plazo en la competitividad. En primer lugar, eh, es profesionalizar la gestión de los municipios, porque los municipios son los que se encargan de administrar a las ciudades. Entonces, para poder profesionalizarlos, eh, en primer lugar se tiene que, que institucionalizar la coordinación entre municipios, institucionalizarla a través de organismos intermunicipales de agua, de transporte, de, re, de recolección de residuos. ¿no? Eh, estos organismos tienen que ser autónomos, pero con las suficientes atribuciones para poder determinar tarifas, por ejemplo, o para poder decidir en dónde se va a invertir. Y tienen que ser transparentes, rendir cuentas. Por otro lado, eh, proponemos introducir la figura del administrador urbano, o administrador municipal, que sea un funcionario de muy buen nivel, de alta jerarquía, y que se encargue de coordinar todos los servicios públicos. Son servicios técnicos. Entonces, al ser técnicos, es importantísimo que se separe la cuestión, esta cuestión de, la, de lo político, para que así se le pueda dar continuidad y que no se pierda eh, lo, los proyectos, los programas, eh, con cada cambio de administración. Y en tercer lugar, es establecer el servicio civil de carrera, en puestos clave a nivel técnico, otra vez, eh, para procurar que los funcionarios cumplan con perfiles y tengan los conocimientos necesarios para hacer esas, esas acciones. También a nivel federal eh, se tienen que transformar varias cosas. En primer lugar, la política de vivienda tiene que incorporar cada vez más criterios de calidad de las viviendas que tienen que ver con ubicación, dentro de las ciudades para evitar que se sigan construyendo en la periferia. Es importantísimo combinar políticas de vivienda, políticas de transporte y acercar las los empleos y los servicios a las viviendas o más bien las viviendas a los centros de empleos. Entonces, por ahí es, es clave eh, pues que, que se transforme, que, que haya una verdadera innovación en la gestión de los municipios para realmente resolver los problemas de las ciudades.